Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала! Я рада приветствовать вас на канале Истории Судеб. И вот наша история на сегодня. Вера и Николай поженились, как только им исполнилось 18. Они любили друг друга с 9 класса. Вера не хотела так рано выходить замуж, говорила, что надо учиться. А Николай приводил аргументы, что без денег и связей они смогут поступить только в техникум и потом работать продавцами, а ими можно работать и без учебы. Тем более стипендии на жизнь им не хватит все равно, а так будут работать вдвоем. У Веры никого не было, чтобы подсказать другое, и она согласилась. Сначала в их семье было все складно. Особых денег не было, но и на жизнь хватало. Они еще умели радоваться мелочам и не замахивались на что-то большее. Но спустя три года Николай устроился в крупную фирму менеджером. Там, насмотревшись на роскошно одетых людей и красиво накрашенных девушек, он дома рассказывал, что и Вере бы получше следить за собой. «Коль, ну на какие деньги? Они-то небось и зарабатывают, что могут себе это позволить. А я вон, все по продуктовым магазинам продавцом работаю. И то, вот опять недостача, и опять часть придется мне вложить зарплаты». «Как мне надоели твои недостачи! Может, ты себе найдешь что-то другое, не связанное с торговлей?» «Да кто ж меня в офис без образования возьмет? Ты же сам отговорил меня учиться!» «Вот, теперь еще и виноватым меня сделай! Можно и без образования! Я же устроился!» – восхвалялся он. Но через несколько месяцев Коля понял, что без образования ему не видать повышения по карьерной лестнице. И в итоге подал документы на заочное обучение. Для оплаты обучения взял кредит. И только когда было все сделано, рассказал супруге. «Коль, ну надо так надо. Тем более и зарплата у тебя больше будет. Вот и покроем кредит. Что ж ты мне сразу не сказал?» «Вер, да думал, обидишься, что я пошел учиться?» «Ты же для семьи стараешься», – нежно говорила супруга. «Как же она ошибалась». За три года Коля изменился до неузнаваемости. Денег в семье не прибавилось, а вот он свой гардероб сменил. Мол, при его должности нельзя ходить а бы в чем. По карьерной лестнице он продвигался быстро. Учеба его не напрягала. Он нашел, кому платить и когда, а сам появлялся только для проставления оценок зачетки. На работе знал, кому надо улыбаться, с кем дружить, а кого сторониться. Вера последние полгода работала уборщицей. Ей удалось устроиться в хорошую фирму, и зарплата была даже больше, чем когда она работала продавцом. И уж точно тут не может быть никаких недостач. Сегодня она разговаривала с милой девушкой Олей. Та рассказывала ей о маркетинге, и Вера поняла, что ей очень хотелось бы этим заниматься. Оля даже спросила ее мнение об одной стратегии, и Вера рассказала, что думает. И как бы сделала она? Вер, да у тебя талант. Есть, конечно, ошибки, которые при наличии обучения ты бы не допустила. Но в основном ты молодец. Ты не хочешь пойти учиться? Я бы с удовольствием. Но где взять на это денег? А муж? Он же хорошо зарабатывает. Вроде хорошо. Но говорит, что на его учебу много уходит. А также на ужины в ресторанах, где он обязан присутствовать хоть и не хочет. Так, не расстраивайся. Я тебе завтра на флешке принесу учебники, по которым училась, а также письменные конспекты. Почерк у меня не очень, но, думаю, поймешь. Пока тебя так подтянем. Вера пришла сегодня домой в приподнятом настроении, приготовила вкусный ужин, испекла шарлотку и ждала мужа. Ей хотелось рассказать новости, рассказать о том, что будет учиться самостоятельно и попробует потом устроиться сначала стажером или помощником менеджера. Но на ужин муж не пришел. Звонки он сбрасывал. Вера решила, что все равно дождется его, а пока смотрела, какие есть техникумы по данной специальности. Ближе к полуночи пришел Николай и удивился, застав жену на кухне. «Что это ты тут делаешь?» «Тебя жду. Ужин разогреть?» «Нет, я не голодный. Но, может, чай с пирогом?» «Пирог? В честь чего?» Вера улыбнулась 
и только хотела начать рассказывать, как он перебил. «Только не говори, что ты беременна. Нам сейчас ребенок не нужен. Да и мы с тобой очень давно не были близки. Или ты мне изменяешь? Завтра же пойдешь на аборт». «Я не беременна», — тихо сказала она. Николай чуть успокоился, присел на стул и взял пирог. Вера начала рассказывать. Она ждала, что муж ее поддержит, а он рассмеялся. «Ох, давно меня никто так не веселил. Да та девка просто пошутила, а ты уши развесила. Да какой из тебя маркетолог? Тебе только швабры махать дано, и не более». Потом встал и пошел в ванну. Вера, глотая слезы от обиды, убрала со стола и пошла спать. Она легла в зале на диван и смотрела в окно. Николай молча прошел мимо нее в спальню. На следующий день она ушла пораньше него на работу. Тот разозлился, не увидев завтрак на столе, и написал много гневных смс по этому поводу. Но она их даже не читала. Придя на работу пораньше, ее встретил охранник дядя Вова. Он очень удивился столь раннему приходу девушки. Видя, что у нее что-то случилось, он налил ей чай и разговорил. Сама не зная почему, Вера вкратце рассказала ему все. «Так, дочка, ну нельзя ставить на себе крест. Все у тебя получится. Бросай ты его уже. У меня друг недавно съехал из комнаты в коммунальной квартире. Давай, я ему позвоню и попрошу его узнать, не сдали ли ее еще. И это в двух домах отсюда, и соседи там хорошие. А ты иди пока, начни уборку, а потом у Палыча отпросишься, и у меня как раз смена закончится». Вера побежала наверх и начала наводить порядок. В основном все было чисто, но вчера несколько сотрудников задержались допоздна, и надо было убрать в этом кабинете. Потом ее встретил дядя Вова и рассказал, что она может хоть сегодня заезжать в комнату. Мебель там есть, и если у нее немного вещей, то он поможет с переездом. Через час заканчивается его смена. Вера была рада. Она подошла к начальнику хозотдела и спросила, может ли уйти на пару часов. Виктор Павлович уже все знал от Владимира. Они давно дружили и отпустил сегодня девушку до конца дня, сказав, что справится и без нее. Тем более, вон какая чистота вокруг. А завтра она придет пораньше. Вера и дядя Вова ехали в его старой девятке в ее новую жизнь. Все немногочисленные вещи Веры поместились в багажник и на заднее сиденье. Комната была небольшой, но чистой и светлой. Был стол, шкаф и кровать, а больше ей ничего и не требовалось. В общей ванной стояла стиральная машинка, которой могли пользоваться все, и для удобства там висело расписание. В этот же вечер она познакомилась с соседями. В такой же небольшой комнатке, как у нее, жила Галина Николаевна. Она была преподавателем высшей математики на пенсии. В большой комнате жила семья с двумя детишками. Мальчишки-близнецы, лет пяти, сами прибежали знакомиться с новой соседкой. А уже через пять минут прибежала их мама и извинялась, что мальчики побеспокоили. «Ничего они меня не беспокоили. Не переживайте». «Я Катя», — выдохнула с облегчением девушка. «Просто они с соседом, который тут до вас жил, Часто играли в шашки. Вот и забежали по привычке. Он всегда говорил, что они смышленые, и занимался с ними. Обещал приезжать и навещать нас. А я Вера. Приятно познакомиться. Вечером на общей кухне они все пили чай. И впервые за последние года Вера чувствовала себя частью семьи. Перед сном она прочитала гневные смс от мужа. Сначала про отсутствие завтрака. Потом... И за ужина. Следом шли смс, что он рад ее уходу. И так как уборщицам платят мало, то он сам подаст на развод, чтобы ей не пришлось платить пошлину. Типа щедрый жест напоследок. Вера просто удалила это все и легла спать. На следующее утро она пришла пораньше, и к приходу сотрудников все блестело. Оля, как и обещала, принесла Вере конспекты и флешку с учебниками. «Наконец-то я тебя нашла. Вчера весь день искала, пока Палыч не сказал, что тебя не будет. У тебя что-то случилось? Я могу помочь?» «Спасибо, Оля. Все уже хорошо. Только вот мне теперь 
не на чем читать с флешки. Но я скоро куплю. Вот возьму еще подработку. Вер, так у меня давно лежит старый мой ноутбук. Я с полгода как новый купила. Этот не сильно мощный, и батарея в нем не держит. Но от сети работает. И чтобы почитать и в интернете что-то поискать, тебе хватит. Завтра принесу. Вера не знала, как и благодарить девушку. На следующий день Оля принесла ей ноутбук, а Вера угостила ее своей фирменной шарлоткой. Девушки часто разговаривали в обеденный перерыв. Вера училась самостоятельно и спрашивала некоторые вопросы у Оли. А Оля была рада, что Вера действительно обучается и во всем помогала ей. Так прошло несколько месяцев. Сегодня девушки пошли в кафе после работы. Вер, не сопротивляйся, я угощаю и есть повод, но расскажу только в кафе. Сидя за дальним столиком, Оля рассказала, что ее повышают до начальника отдела и переводят в новый офис в соседнем городке. Вера была рада за подругу, но в то же время ей было грустно. «Не грусти, мы будем созваниваться и встречаться, когда буду приезжать». На следующий день Вера убиралась в офисе на автомате. Она очень переживала из-за отъезда подруги и была сама не своя. Тут в кабинет, в котором она убиралась, ворвался мужчина и с порога начал кричать на менеджера. «Да что вы о себе возомнили!» «Ваша стратегия не работает. Что мне теперь делать? И кто возместит потраченные деньги?» Анжелика смотрела на него и не понимала ничего. «Здравствуйте. По поводу какого проекта вы спрашиваете?» Уже почти надрывным голосом спросила она. «Медиатекс. К вам приходила моя помощница». Вера помнила эту девушку. Она тогда присутствовала при разговоре Анжелики с ней. Она запомнила потому что считала, что некоторые моменты можно сделать по-другому, и даже обговорила это с Олей. Но она преподносила подруге все так, чтобы та не догадалась, что это клиент их фирмы, и она обсуждает действия другого сотрудника. «Так что вы скажете?» – продолжал кричать мужчина. И без того нервная сегодня Вера не выдержала. Она подошла поближе и сказала, «Как вас зовут?» Мужчина оторопел от вопроса, но вслух сказал, Михаил Константинович. Так вот, Михаил Константинович, присядьте и давайте все спокойно обсудим. Насколько я знаю, ваша рекламная кампания работает всего несколько дней и не всегда видно сразу результат. Но если вас что-то не устраивает в стратегии, то мы можем обсудить, а не будем надрывать голосовые связки. Вам еще руководить своей фирмой. Вы же не хотите остаться без голоса. Вера, уборщица. Вслух читал Бэтч мужчина. «Ну что ж, Вера, а давайте обсудим». Вера успокоилась и хотела вернуться к своим обязанностям, но он ее остановил. «С вами обсудим, Вера». «Анжелика, оставьте нас, пожалуйста». Анжелика чуть ли не пулей вылетела из кабинета, а Вера присела на ее стул. «У вас с собой проект стратегии?» – спокойно спросила она. Мужчина протянул ей стопку документов. Они разговаривали минут тридцать, после чего он встал и сказал, «Вера, вы больше здесь не работаете». Она ничего не понимала. Неужели из-за ее выходки ее выгонят с работы? Может, этот мужчина друг директора или еще какая-то шишка? «Не бойтесь. Давайте познакомимся еще раз. Я Михаил Константинович, новый директор в главном офисе. Сейчас...» Я устраивал проверку работы в стрессовой ситуации. Я искал талантливых сотрудников в главный офис. Хотел забрать Ольгу, но мне еще тогда сказали, что ее будут переводить и направили к Анжелике. Она не справилась, а вот вы показали себя отлично. Но я не могу понять, откуда уборщица столько знает. Плохая я была бы уборщица, если бы не знала работу фирмы. Уже спокойно и с улыбкой ответила Вера. «Значит, завтра, Вера, я вас жду у себя в кабинете со всеми документами». «Но у меня нет среднеспециального образования даже». Михаил нахмурился. «Значит, начальником отдела вы не станете. Пока. А вот старшим менеджером – да. При условии, что в этом сентябре пойдете учиться. За счет фирмы, конечно. Но придется у нас долго работать взамен. Согласны?» «Конечно». «Так что...» 
Завтра вас жду. А сейчас идите в отдел кадров. Я их предупрежу, чтобы оформили бумаги. Она доработала день. Хоть руководитель и сказал, что она может быть свободна, но она так не могла. Потом попрощалась с Виктором Павловичем и дядей Вовой. Охранник уже все знал и очень был рад за девушку. Вера пошла учиться, а параллельно проходила различные курсы. Уже через два года она была начальником отдела. Михаил же к этому времени начал ухаживать за девушкой. И она решила, конечно, с помощью еще и наставлений подруги по телефону, что достойно того, чтобы быть счастливой. Из коммунальной квартиры ее провожали все и говорили, что будут скучать. Через три месяца все они и ее подруга Оля были на свадьбе Веры и Михаила. После медового месяца их ждало повышение. Михаил стал генеральным директором, а Вера – заместителем директора. Вместе они вывели фирму на новый уровень. Вера Алексеевна, сегодня заболела Надежда Викторовна, а у нас несколько кандидатов на собеседование вызвали. Кто сможет провести собеседование? Леночка, давай я сама. Анкеты и резюме где? На столе у Надежды Викторовны. Первый придет через полчаса. Хорошо, я сейчас спущусь. Не успела Вера открыть первое резюме, как в дверь постучали. На десять минут раньше. Вот не терпится. Войдите. К такому она была не готова. В кабинет вошел и сел на стул напротив ее бывший муж. О, Верка, а ты тут что делаешь? Где ведро с тряпкой? Здравствуй. Для тебя я Вера Алексеевна. И если ты пришел на собеседование, то можешь уходить. Ты его уже не прошел. У нас в компании работают порядочные люди. Да что ты о себе возомнила? Я слишком долго шел к этой должности. Я буду жаловаться. Твое право. До свидания. Вера после этого визита не смогла взять себя в руки и вышла из кабинета. Извинилась перед другими претендентами и попросила их прийти на следующий день. Сама же поднялась в кафетерий. Через некоторое время к ней присоединился и Михаил. Ко мне твой бывший заходил, жаловался на тебя. Я ему предложил место уборщика. Почему ты отказался и сказал, что мы еще пожалеем? Извини, я не думала, что он и правда пойдет жаловаться. Ничего, милая. Хорошо, что ты от меня никогда ничего не скрывала, и я уже все знала о нем. Давай сегодня сходим в ресторан после работы. Вера обняла мужа. Давай. А сама подумала, что именно там она и расскажет ему, что их в семье скоро станет больше. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. До свидания.